আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল নেম সেন্ট্রয়ের আজকে আমরা যে টপিকটা শিখবো এটা হচ্ছে হাউ টু ডিটারমাইন ডেভেলপমেন্ট লেন্থ এই টপিকটা যে ফর্মুলাগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা ডিরেক্ট বই থেকে পড়ব আর আমি যে বইটা ফলো করছি সেটা হচ্ছে ডিজাইন অফ কনক্রিট স্ট্রাকচারস আর এটা হচ্ছে ফিফটিন এডিশন আমাদেরকে ইকুয়েশনগুলো ফলো করার জন্য অবভিয়াসলি লেটেস্ট যে এডিশনটা আছে সেটা ফলো করতে হবে তো আমরা ফার্স্টে যদি ফর্মুলাটা দেখি ফার্স্ট আমরা ফর্মুলাটা থেকে বেসিক কনসেপ্টগুলো শিখব তারপরে আমরা এটার এক্সাম্পল করব তো এটা হচ্ছে চ্যাপ্টার সিক্স আর পেজ হচ্ছে ওয়ান এইটি এইট তো এখানে দেখো ইকুয়েশন ফর ডেভেলপমেন্ট লেন্থ ফর বার্ডস অ্যান্ড ওয়ার্ডস ইন টেনশন তার মানে আমরা যেই রেনফোর্সমেন্টগুলো টেনশনের টেনশনের জন্য ইউজ করছি তার মানে ধরো আমাদের এটা যদি হয় সাপোর্ট আর এটা হচ্ছে যদি বিম হয় এটা কলম এটা হচ্ছে বিম আর এটার বিএমডিটা এই টাইপের হবে তো এখানে হচ্ছে নেগেটিভ মুভমেন্ট এখানে আসবে পজিটিভ মুভমেন্ট এখানে আবার নেগেটিভ মুভমেন্ট আর নেগেটিভ মুভমেন্টের জন্য আমরা জানি টেনশনটা হচ্ছে উপরে থাকে আর পজিটিভ মুভমেন্টের ক্ষেত্রে টেনশন নিচে থাকে তার মানে যে ওয়ারগুলো বা যে বারগুলো এই সাপোর্টের মধ্যে টপে আছে এটা হচ্ছে টেনশন রেনফোর্সমেন্ট আবার মিডেলের মধ্যে যেটা হচ্ছে এখানে আছে এটা হচ্ছে টেনশন রেনফোর্সমেন্ট আবার এখানে যেটা টপে আছে এটা হচ্ছে টেনশন রেনফোর্সমেন্ট এই রেনফোর্সমেন্টগুলোর ডেভেলপমেন্ট লেভ বের করার জন্য যে ফর্মুলা সেটা হচ্ছে এটা সিক্স পয়েন্ট ফোর যেটা এল ডি ইকোয়াল টু থ্রি বাই ফর্টি ইন্টু এফ ফাই বাই ল্যামডা রুট এফ সি প্রাইম ইন্টু সাই টি সাই ই সাই এস ডিভাইডেড বাই সিবি প্লাস কে টি আর ডিভাইডেড বাই ডিবি ইন্টু ডিবি এখানে অনেকগুলো আননোন টার্মস আছে যেমন সাই টি সাই ই সাই এস দেন সিবি কে টি আর ডিবি ল্যামডা এফ ওয়াই এফ সি প্রাইম তো আমরা অলরেডি জানি যে কি আর এই সবগুলোর এক্সপ্লেনেশন এই বইয়ের মধ্যে নিচে দেওয়া আছে তো আমরা এখান থেকেই ডিরেক্ট পড়ব ফার্স্টে যদি বলি এখানে এফ ওয়াই এফ ওয়াই হচ্ছে নর্মাল যেটা আমরা ইউজ করি স্টিলের যে স্ট্রেংথটা এফ সি প্রাইম হচ্ছে কনফিডেন্স স্ট্রেংথ তারপর সাই টি দেখো কি লেখা আছে কাস্টিং পজিশন ফ্যাক্টর কাস্টিং পজিশন ফ্যাক্টরের আমাদের ভ্যালু হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি একটা হচ্ছে ওয়ান কখন ওয়ান পয়েন্ট থ্রি হবে আর কখন ওয়ান হবে যখন মোর দ্যান টুয়েলভ ইঞ্চ অফ ফ্রেশ কনক্রিট ইজ প্লেসড বিলো হরাইজন্টাল রেনফোর্সমেন্ট তখন হচ্ছে এটা ওয়ান পয়েন্ট থ্রি আর অন্য যে কোনো সিচুয়েশনে এই ভ্যালুটা হবে ওয়ান এখন এটা মানে কি ধরো এটা হচ্ছে আমার বিমের ক্রস সেকশানটা এখন এটা যদি বিমের ক্রস সেকশান হয় এখানে ধরো আমাদের সেই স্টিরাপগুলো থাকবে তারপর এখানে হচ্ছে সেই বারগুলো থাকবে এই বারটাকে যদি আমি এখানে ক্রস সেকশন নেই বিমের এই বারটাই তো হচ্ছে এই বারটা তো এই বারগুলোতে এটার নিচে এই যে ডিস্টেন্সটা মানে এই হরাইজন্টাল রেনফোর্সমেন্টের নিচে যে কনক্রিটের লেয়ারটা আছে এটা যদি মোর দ্যান টুয়েলভ ইঞ্চ হয় তাহলে আমাদের এই সাইটি এর ভ্যালু হবে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি আর এই ভ্যালুটা যদি টুয়েলভ ইঞ্চের কম হয় তাহলে সাইটি এর ভ্যালু হবে ওয়ান এরপর আমাদের যে ফ্যাক্টরটা এটা হচ্ছে সাই ই সাই ই হচ্ছে ইপক্সি কোটিং ফ্যাক্টর ইপক্সি কোটিং হচ্ছে আমাদের এই বারগুলোর উপরে যদি কোনো কোটিং করা থাকে সেটা ইপক্সির হতে পারে জিঙ্কের হতে পারে বা অন্য যে কোনো হতে পারে এখন কোন ক্ষেত্রে আমরা এটার কি ভ্যালু নিব এখানে দেখো এই সাই ই এর ভ্যালু হচ্ছে তিনটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট টু আর একটা হচ্ছে ওয়ান যদি ইপক্সি কোটেড থাকে বা জিঙ্ক এবং ইপক্সি ডুয়েল কোটেড থাকে তার মানে আমাদের যে রেনফোর্সমেন্টটা এটার উপর শুধু ইপক্সির একটা কোটিং থাকবে অথবা জিঙ্ক আর ইপক্সি দুইটার ডাবল লেয়ারের কোটিং থাকবে সেই ক্ষেত্রে এই ভ্যালুটা হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আর যদি সেটা না হয় শুধু জিঙ্কের কোটিংও যদি থাকে বা যদি কোনো কোটিং না থাকে সেই ক্ষেত্রেও ভ্যালু হবে ওয়ান এরপর হচ্ছে সাই এস যেটা হচ্ছে রেইনফোর্সমেন্ট সাইজ ফ্যাক্টর এটা খুবই ইজি যদি আমাদের বারের সাইজ ছয় বা তার কম হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে সাই এস এর ভ্যালু হবে পয়েন্ট এইট আর যদি বারের সাইজ নাম্বার সেভেন বা তার বেশি হয় সেক্ষেত্রে হবে ওয়ান এখন কোন বারটা যেই বারের জন্য আমরা হচ্ছে সেই ডেভেলপমেন্ট লেন্থ বের করছি এটার সাইজ নট স্টিরাপ এই বারের সাইজ আমরা দেখব 
তারপরে হচ্ছে আবার এমনও না যে আমরা যদি এই পোর্শনে নেই এখানে টেনশন বার কিন্তু এটা আমরা এটার সাইজ দেখব এই বটমে কি রেনফোর্সমেন্ট আছে এটা কিন্তু দেখব না কারণ আমরা এখানে কি টেনশন বারের জন্য বের করছি কম্প্রেশন বারের জন্য আলাদা ফর্মুলা আছে এখন তারপরে হচ্ছে ল্যামডা ল্যামডা হচ্ছে লাইট ওয়েট অ্যাগ্রিগেট কনক্রিট ফ্যাক্টর এটার ভ্যালু হচ্ছে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আর ওয়ান যদি আমাদের কনক্রিটটা লাইট ওয়েট থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের ভ্যালু হবে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আর যদি সেটা নর্মাল ওয়েট কনক্রিট হয় তাহলে ভ্যালু হবে ওয়ান এখন এটা বিম বিম বা যাই হোক সেটা আর কি লাইট ওয়েট না কি নর্মাল ওয়েট সেটাও কোশ্চেনে বলা থাকবে তারপর নাম্বার অফ বার তো দেয়াই থাকবে তারপরে হচ্ছে কোটিং কি দেওয়া আছে সেটাও দেওয়া থাকবে আর ক্রস সেকশান দেওয়া থাকলে তো আমরা বুঝবো যে সেখানে ফ্রেশ কম্পিউটার কতটুকু লেয়ার আছে তারপরে হচ্ছে আমাদের সিবি সিবি হচ্ছে স্পেসিং অর কভার ডাইমেনশান সেটা হচ্ছে ইঞ্চে এটাকে কি বলা আছে যে ইউজ দ্য স্মলার অফ আইদার দ্য ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য সেন্টার অফ দ্য বার টু দ্য নিয়ারেস্ট কনক্রিট সারফেস অর ওয়ান হাফ দ্য সেন্টার টু সেন্টার স্পেসিং অফ দ্য বার্স বিং ডেভেলপড এটার মানে কি যেমন এটা যদি আমাদের বিম হয় এখানে এটা যদি আমরা আর একটু বড় করে আঁকি ধরো এটা হচ্ছে আমাদের বিমের সাইডটা এখানে একটা স্টির আপ থাকবে স্টির আপটার কিছু একটা থিকনেস তো থাকবে কম হোক বেশি হোক থিকনেস তো থাকবে আর এটা হচ্ছে তার যে বারটার এই দুইটা বারের আমরা হচ্ছে এল ডি বের করব তো ফার্স্ট এডটা কি বলা আছে এখানে দুইটা ভ্যালু আছে দুইটার মধ্যে যেটা ছোট আমাদেরকে সেটা নিতে হবে প্রথমটা হচ্ছে ডিস্টেন্স ফ্রম সেন্টার অফ দ্য বার টু দ্য নিয়ারেস্ট কনক্রিট সারফেস মানে এটা যদি বার হয় এটার সেন্টার থেকে এই নিয়ারেস্ট কনক্রিট সারফেস এটা কিন্তু না নিয়ারেস্ট হচ্ছে এটা এই ডিস্টেন্সটা এটা হচ্ছে ধরলাম সিবি ওয়ান আবার এভাবেও নিতে পারো এই বার থেকে এই যে এই পোর্শন পর্যন্ত যে ডিস্টেন্সটা এটাও নিতে পারি আমরা সিবি ওয়ান এরপর হচ্ছে আরেকটা কি ওয়ান হাফ দ্য সেন্টার টু সেন্টার স্পেসিংস অফ দ্য বার মানে এটা একটা বার এটা একটা বার এই দুইটার সেন্টার থেকে সেন্টার পর্যন্ত যে স্পেসিংটা এটাকে আমরা ধরলাম সিবি টু তো এটার কতটুকু নিতে হবে অর্ধেক তার মানে সিবি ওয়ান আরেকটা হচ্ছে হাফ অফ সিবি টু এই দুইটার মধ্যে যেটা ছোট সেটা হচ্ছে সিবি এর ভ্যালু এভাবে আমরা সিবি এর ভ্যালু বের করব তারপরে হচ্ছে কেটিআর কেটিআর বলা আছে ট্রান্সভার্স রেনফোর্সমেন্ট ইন্ডেক্স এটার একটা ফর্মুলা আছে আবার ফর্টি ইন্টু এটিআর ডিভাইডেড বাই এস এন এখানে এটিআর কি এটিআর হচ্ছে টোটাল ক্রস সেকশনাল এরিয়া অফ অল ট্রান্সভার্স রেনফোর্সমেন্ট ট্রান্সভার্স রেন রেনফোর্সমেন্ট হচ্ছে আমাদের এই স্টির আপ গুলো এই বিমটাকে যদি আমি এভাবে ক্রস সেকশন নিয়ে নেই এখানে আমাদের দুইটা স্টির আপ কাটা করতেছে তো এখানে আমাদের এটিআর হবে সাপোজ এটা যদি বলি যে এখানে নাম্বার থ্রি বার ইউজ হচ্ছে এখানে এটিআর হবে টু ইন্টু পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান আবার কিছু বিমের মধ্যে এমন থাকে যে এখানে আরও অনেকগুলো বার দেওয়া থাকে আর এখানে আমার এক্সট্রা আরেকটা স্টির আপ থাকলো এই ক্ষেত্রে যদি কাটি আমার কিন্তু তিনটা বার কাটা পড়তেছে এই ক্ষেত্রে এটিআর হবে থ্রি ইন্টু পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান যদি তিন নাম্বার বার ইউজ হয় যদি চার নাম্বার বার ইউজ হয় তাহলে পয়েন্ট ওয়ান ওয়ানের জায়গায় হবে পয়েন্ট টু এভাবে আমরা এটিআর বের করব তারপরে হচ্ছে এস এন এস হচ্ছে ম্যাক্সিমাম স্পেসিং অফ স্টিরাপস এটা হচ্ছে কোয়েশ্চেনে দেওয়া থাকবে আমাদের নর্মালি কি হয় এই বিমের জয়েন্টে এই জয়েন্টের কাছাকাছি কিছু একটা ডিস্টেন্স পর্যন্ত স্টির আপটা অনেক ঘন হয় তারপরে স্পেসিংটা বেড়ে যায় এই ম্যাক্সিমাম স্পেসিংটা আমরা এখানে এসের ভ্যালুটা নিব তারপরে হচ্ছে এন এন কি বলা আছে নাম্বার অফ বার্স বিং ডেভেলপড অ্যালং দ্য প্লেন অফ স্প্লিটিং এটা হচ্ছে আর কিছুই না আমরা যে এই যে দুই বারের এল দিয়ে বের করছি যেমন এইটা যদি দেখি এই ফিগারের মধ্যে এটা একটা বার এটা একটা বার আগে যেটা ছিল তো এই ক্ষেত্রে এন হচ্ছে টু তারপরে আমি যখন আরও দুইটা বার অ্যাড করলাম তো এখানে কি টোটাল নাম্বার অফ বার হচ্ছে ফোর তো এটার ক্ষেত্রে এন হবে ফোর এই হলো ফর্মুলার টার্মসগুলো এখানে আরও কিছু কন্ডিশনস আছে যেমন 
আমাদের এখানে বলা আছে দ্য প্রোডাক্ট অফ সাই টি অ্যান্ড সাই ই নিড নট বি টেকেন গ্রেটার দ্যান ওয়ান পয়েন্ট সেভেন মানে সাই টি আর সাই ই এর ভ্যালু যাই হোক আমাদের এই সাই টি ইন্টু সাই ই এটা লেস দেন অর ইকুয়াল ওয়ান পয়েন্ট সেভেন হতে হবে যদি ওয়ান পয়েন্ট সেভেনের বেশি হয় আমরা ওয়ান পয়েন্ট সেভেনই কনসিডার করব তারপর আরেকটা আছে সেটা হচ্ছে লিমিট অফ টু পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান সি প্লাস কেটিআর বাই ডিবি মানে এই ফর্মুলাতে এই যে পোর্শনটা আছে সিবি প্লাস কেটিআর বাই ডিবি এর ভ্যালু টু পয়েন্ট ফাইভের বেশি হতে পারবে না হায়েস্ট টু পয়েন্ট ফাইভ তারপর একটা জিনিস রয়ে গেল সেটা হচ্ছে ডিবি ডিবি মানে হচ্ছে ডায়ামিটার অফ বার আমরা যেই বারের জন্য এলদি বের করছি যেমন এখানে এই বারের এলদি বের করব তো এই বারের ডায়ামিটার হচ্ছে ডিবি এভাবে আমরা ফার্স্টে ফর্মুলাটা মনে রাখবো কারণ এই ফর্মুলা কিন্তু এক্সামে দেওয়া থাকবে না আর এই ফ্যাক্টরগুলো দেওয়া থাকবে না যে কোনটার ভ্যালু কী সেগুলো মনে রাখতে হবে কোন কন্ডিশনের জন্য কোনটার ভ্যালু কি হবে সেটা ভালো করে মনে রাখতে হবে নেক্সট টাইম আমরা একটা এক্সাম্পল করবো তখন আমাদের আরও বেশি ক্লিয়ার হবে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং